lagi Meki BSD ada enam motor kita rencananya mau jalan-jalan ke Halimun sama motornya beda-beda seru banget nih hari ini mudah-mudahan lancar ya yuk let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua semoga dalam keadaan baik hari ini hari Sabtu saya dan beberapa teman ya teman dari teman kerja dan teman IG kita riding ke Halimun teman-teman dan ini kita baru sampai Parung yaitu Yos di depan saya Halo ini udah jam berapa ya jam 7.38 kita sebentar lagi nyampe Cigudeg Pak ini di jalan apa ya jalan raya Buyur Simpang jadi kita tadi dari arah Parung mentok belok kiri Temen lagi istirahat minum-minum dulu sebelum kita lanjut ke Cigudeg nanggung terus masuk Malasari ya? cuacanya Alhamdulillah bagus nah ini teman-teman riding saya hari ini ada Om Two Wheels Om Jimmy Om Deddy temen Om Deddy dan ini temen dan hari ini juga bervariasi ya jadi motornya nggak ada yang sama nah, ada ini nih ada, ini. ada KTM 390 ada Inazuma ada Himalayan di situ ada CB 150 nya Om Yos ya kan sama CRF dan ada juga ADV 150 jadi beragam motor yang masuk ke Halimun hari ini semoga lancar kita istirahat dulu halo 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 ya kita istirahat dulu ya setelah minum kita lanjut ini kalau nggak salah sedikit lagi uh, ke Nanggung nah ini belokan patah ini menuju Nanggung teman-teman ya menuju Nanggung dan lurus terus kita akan ke Malasari teman-teman setelah isi bensin di Nanggung kita langsung lanjut lagi ke Malasari teman-teman jadi hari ini saya berenam nah, motornya tuh ada beberapa ya ada saya pakai Hima teman saya yang lain pakai Adventure 250 KTM ada yang pakai CRF ada yang pakai ADV ada yang pakai CB150 dan ada juga teman IG saya pakai Inazuma teman-teman mantap banget Sebetulnya saya udah pernah lewat jalur ini ya teman-teman ya Jalur Halimun masuk dari Malasari ke Cita Lahap, Cikaniki, keluar di Cipetoy dan lanjut ke Ciantan tahun lalu Cuma beberapa minggu lalu tuh ada beberapa teman saya yang pergi ke sini dan saya jadi pengen jalan juga gitu Makanya saya ngajak beberapa teman yang lain dan ternyata banyak juga yang pengen ikut Jadi ya udah hari Sabtu ini kita riding bareng-bareng untuk menikmati jalan trail Halimun Dari Malasari sampai Cipetoy teman-teman Nice. Jam 8 kurang kita sudah memasuki Malasari. Seperti teman-teman lihat, jalannya udah mulai berbatu ya teman-teman ya. Asik banget nih. Tapi ini kita masih masih di desanya belum masuk hutannya nanti kita akan masuk hutannya di depan nih teman-teman nah ini suasananya sangat asik banget ya cuacanya cerah dan dan udaranya tuh segar banget teman-teman
Malasari ya kita sampai nih teman-temannya di pintu masuk Taman Nasional Gunung Halimun ya di Desa Malasari ya. Jadi kita akan melewati jalur beton ini sampai nanti masuk hutan. Kemudian dari jalur hutan kita akan melewati tempat latihan brimob, kemudian kita akan lanjut lagi ke Kebun Teh Nirmala, kemudian ke Cikaniki terus masuk hutan lagi. Nah, ya teman-teman, kita udah memasuki jalur hutannya. So please enjoy. teman-teman di sini ini nih posisi saya barusan jatuh gitu ya tapi saya nya nggak apa-apa saya langsung loncat nah, ini teman-teman saya Om Yos dan Om Roda dua wheels dia barusan bantuin saya ngedirin motor nah, tapi akibat dari jatuh ini um, persneling saya tuh dia tuasnya tuh dempet sama mesin dan sangat susah dinaikin jadi otomatis dari titik ini sampai nanti tembus jalur cipete dan sampai rumah saya tuh pakai gigi dua doang teman-teman. Gue tadi jatuh, dapat gue. Ini, tapi itu gue nggak apa-apa ininya. Persnelingnya dia ngerapet ke kanan, gue nggak bisa ganti gigi. Ini tuh ini gigi. Cuma satu doang. Jadi, gue sih tuh ke situ situ. jatuh aja kayak begitu tadi ini jatuh ke batu lagi ini gimana kucik aman cik. aman loncat Oke. tadi seperti biasa set gitu ya, kan cik. ini gue apa cik ini atas bawahnya ini oh, iya. oh, ini copot tuh copot 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 ini ada yang menurut-menurut copot ini udah di jauh ini dekat nih depan udah tinggal ke bonteng doang ke bonteng doang ke bonteng doang ke bonteng Bonte, tapi ke Bonte ganas juga. Oh iya batunya lebih gede, gede lagi. lagi. Waduh. Waduh. Mana dia? Aman dia. Aman. Tangan gua pegel. Ini gara-gara jam. Besok lu harus ke sana. Ya udah copot aja sih. Ada. Gara-gara jam tangan baru kali ini gue dengar tangan pegel gara-gara jam. Oh, kan enak. Jangan yang penting. Iya. Enggak dari tadi lo, Des. Lama-lama emosi juga kok sama Deddy Sabar <laughs> Alasannya Wah, ada aja ya kan Jungle Warfare gak sih? Hah? Jungle Warfare Iya gue sebenernya masih bingung Gila ya Brimo pelatihnya di tengah hutan Ini hutannya masih di Jakarta bos Marinir gitu. di sana Di situ kan, situ di, bondo Situ bondo yang yang desa penari itu Iya, iya 
ke situ lagi gila. Di situ aja banyak kan kalau kan waktu gua naik gunung itu kan banyak tanaman yang kalau kena lu gatel banget. Oh iya. Iya. Yuk, let's get. Yuk. Nah, tadi kita duduk-duduk sebentar di Gapura Brimob ya teman-teman Kita melanjutkan perjalanan dan ini sepanjang perjalanan ini ya, Asik banget ya kita lewat apa air gitu asik banget Nah ini saya sepanjang perjalanan ini teman-temannya karena tuas personalingnya bermasalah Tuas giginya akhirnya saya cuma bisa pakai gigi dua teman-teman Ya saya yang saya takutin tuh kalau ada tanjakan dan batu besar-besar itu saya nggak bisa nggak bisa mainin gitu ya Uh, itu aja yang saya takutin sih kalau jalan rata kayak gini saya masih oke okay lah pakai gigi dua jadi saya berdoa cukup banyak semoga nggak ada tanjakan yang liar gitu ya yang curam banget dan batunya gede-gede gitu ya teman-teman so oke okay, I will just set up uh, enjoy the ride teman-teman
Istirahat dulu kita. Yuk. Om istirahat dulu kita. Kita Yuk. panen panen teh dulu nih, guys. Panen tuh. Kita ada di kebun teh Nirmala. Ini dia kebun teh Nirmala. Uh sampai sana. Jadi Nirmala not bad. Ah ini yang lain baru sampai nih. Istirahat dulu. Tadi gue jatuh. Tadi saya jatuh. Terus uh, yang buat naikin giginya tuasnya masuk ke dalam. Jadi nggak bisa naik turun. Ya udah. Kalau akhirnya saya dari tadi pakai gigi dua aja gitu ya. Ini nih yang. Ah. Nih jadi dia nempel ke dalam. Loh, 2500 step. <laughs> jadi udah saya dari tadi gigi dua aja. Jadi kalau ngelihat tanjakan agak takut juga gitu ya. Well, alhamdulillah lancar. Enak nih cuacanya hari ini. Ada isu gua uh, terang gitu ya. Tapi di sana, di sana tuh lihat deh. Wah wow, lihat tuh. Wah wow, lihat di sana. Kayaknya sih, kayaknya sih feeling saya kita bakal kujanan sih di jalan sih. Gitu. Mendung ya? Ya, yeah. ini juga di depan mendung. Oke, okay, jadi kita mau istirahat dulu. Uh, minum kita kecikan Miki foto terus langsung lanjut ke Oke. Okay. Let's go. Istirahat Pak. Yeah. Ah. Gini doang treknya ya. <laughs> so, so banget ngomong gini doang treknya tadi. Waktu berhenti langsung bilang ke gue capek ya bro. Emang capek. Ini kita lagi nunggu Om Dedi sama Om Yos. ADV sama CB150 di belakang. Jajan dulu kali ya. kan gue bilang di sini tuh lebih di sini lah nggak nggak gampang kepleset tapi jalurnya males sih iya eh, jalur batu ya makadamnya iya nggak di harusnya kan gini makadamnya nggak diatur dis, disikat lagi sama split lagi eh emang jalur batunya nggak habis habis sih mantap tadi <tuk> tadi gue lihat om Jimmy sampai geser kanan kiri kanan kiri belakang nah itu dulu mereka udah nyampe tuh Istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Wih. 
Ah, tuh dia tuh, kawan-kawan kita. Ayo. Cioi. Wih. Asik ya. Tunggu-tungguan. Ini paling istirahat dulu sebentar, semenit dua menit habis itu jalan lagi. Let's go. Halo, ini jam, jam berapa ya? Bentar, jam 10.44 kita udah sampai di Cikaniki Research Station, tempatnya ada di situ tuh. Nah ini dia Cikaniki Research Station. Awas bahaya kebakaran. Teman-teman saya ada di belakang, lagi on the way ke sini. Tapi kayaknya Cikaniki Research Stationnya ditutup teman-teman. Nah, ini nih, ada pelangnya. Pengunjung Taman Nasional Gunung Halimun harap lapor. Jadi yang namanya Cika. Ini sebetulnya Cikaniki Research Station itu adanya di sini. Ditutup, kita sampai depan gerbangnya aja. Ini dia tempatnya teman-teman. Ini research stationnya. Ya, Cika Niki Research Station. Nah, resort. Okay. Jadi masih sama seperti tahun lalu. Research stationnya masih ditutup. Jadi kita berhenti sebentar foto-foto terus kita lanjut ke Cipetai. Nah ini teman saya ini. Hey. Sampai ya. Eh, ayo 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 ayo. Jadi korban rem. Hah? Korban rem. <laughs> Alhamdulillah teman saya nggak apa-apa. Jatuhnya kayak gitu, jatuhnya terekam lagi. Iya. Enggak apa-apa dong. Hah? Enggak apa-apa. Kaget gua. Biar tahu madin Allah enggak gampang rusak. <laughs> Jadi remnya putus, nggak ada remnya. Tapi lo nggak apa-apa bro? Nggak apa-apa, alhamdulillah. Nggak apa-apa, ya, alhamdulillah. Mantap, mantap. Gila, ADV sampai tengah hutan. Kacau. Eh, sirat dulu lah ya. Nah, ini dia teman-teman yang lain. Yoi. Alhamdulillah nyampe Cikaniki semua. Ya, sirat dulu ya habis itu foto-foto terus kita jalan. Nih. Tuh. Jatuh tadi gua di sini. 
Ya, ke, dia kegeser sama motor-motornya Itu bekasnya masih ada deh. Ah, masih duduk, ah. Aduh tadi kaget banget teman saya tuh waktu saya lagi shoot gitu tiba-tiba dia jatuh ya, depan ya. saya tuh tadi saya kaget banget gitu karena jatuhnya lumayan ya lumayan kayak gitu gitu ya teman-teman tadi bisa lihat sendiri tapi alhamdulillah uh, teman saya nggak apa-apa Nah, cuma dari titik ini dia nggak punya rem depan gitu ya. jadi dia hanya mengandalkan rem belakang aja jadi setelah kita lihat ternyata uh, kabelnya itu putus pecah teman-teman bukan putus pecah jadi kayaknya sih mungkin saya duga itu dia overheat gitu ya jadi um, kabelnya nggak kuat terus ya udah pecah aja gitu jadi uh, ya nah dari sini kita lebih berhati-hati teman-temannya karena selama riding ini kita ada beberapa kecelakaan kecil gitu ya saya teman yang tadi itu tadi waktu sebetulnya sebelum sampai malas hari juga ada dua teman riding ini yang jatuh ini niban-nibanan gitu ya pas di tikungan kedua jatuh depet-depetan gitu ya jadi ya uh, ya memang dalam setiap acara riding selalu bukan selalu mungkin ada yang gitu ya kecelakaan kecil-kecil tapi alhamdulillah kami semua baik-baik aja teman-teman jadi kita masih lanjut nih dari Cikaniki lanjut ke Cipete teman-teman Suasana dari Cikaniki ke Cipete seperti teman-teman lihat ya asik banget ya jalurnya basah banyak air di mana-mana gitu ya jadi airnya tuh kayak apa datang dari pinggir-pinggir gitu ya dan juga mungkin kayaknya sih bekas hujan juga ya teman-teman jadi banyak genangan-genangan gitu ya jadi kita harus mesti mesti hati-hati gitu ya uh, saya tuh beberapa kali ngelihat teman riding saya tuh di depan tuh banyak tuh geser kanan geser kiri saya juga sama yang ngerasanya tuh kayak belakang saya tuh geser ke kanan geser ke kiri. Nah ini asik banget sih kalau teman-teman yang suka uh, riding di alam <laughs> alam bebas ya uh, suka gravel tapi ini sebetulnya nggak gravel sih ini jalur batu teman-teman uh, ini jalur batu yang gravelnya kalau teman saya bilang nih gravelnya cuma satu persen gitu sisanya batu semua dan batunya gede-gede teman-teman ini asik banget um, kalau teman-teman belum pernah ke sini saya sarankan satu kali deh mesti lewat sini ngerasain jalur batunya dari Malasari sampai ke Cipete. Nah saya sendiri sebetulnya dikasih tahu jalur ini juga dari teman saya Om Aji yang udah pernah lewat sini terus dia ngajak. Saya minta Aji tolong dong, gue pengen pengen lihat nih. Oh, ternyata saya suka banget sih sampai ketagihan akhirnya satu tahun kemudian saya ngulangin lagi nih jalur yang ini. Oke teman-teman, uh, enjoy lagi perjalanannya silakan.
Nah ini posisinya teman-teman kita sudah lewat Gapura Selamat datang Halimun yang ada dari sisi uh, Sisi apa ya Sisi barat harusnya ya Dan di depan kita itu kita akan melewati desa Cipetai teman-teman Nah ini jalurnya udah sedikit menurun Dan di depan nanti kita akan mulai melihat kebun-kebun di kanan kiri dan sawah gitu artinya kita udah mulai dekat dengan perkampungan nah tuh kan tadi sliding sliding nah nanti setelah perkampungan dan kebun-kebun itu kita akan masuk ke desa Cipetai kemudian kita akan keluar dan akan ketemu Cianten oke okay, teman-teman kita lanjut ke Cianten untuk makan siang teman-teman sudah sampai di kebun teh Cianten kalau tadi pagi kita lewat kebun teh Nirmala di Halimun ini adalah kebun teh Cianten teman-teman kalau nggak salah sih ini harusnya udah masuk Kabupaten Bogor ya nah ini kita udah sampai ah, tempat istirahat kita di tapal kuda di sebelah kiri ada rumah makan ada warung gitu ya Halo teman-teman ini jam 12.50 kita udah sampai di tapal kuda di Cianten tapi um, saya ada motor yang di sini motornya Yos motornya saya motornya Om Deddy Tuh. jadi kita nyampe duluan kayaknya yang tiga belakang mungkin mereka hmm, kesasar mungkin salah belok gitu ya jadi kita masih nunggu mereka di sini so kalau saya sama teman-teman yang lain udah makan <tuh> mungkin selagi nunggu yang lain kita istirahat dulu di sini Terima kasih udah ngikutin perjalanan kita hari ini ya. By the way ya, motor gila sih ADV bisa tembus dari Malasari sampai Cipete itu gila banget. 12 km. Do apanya? Apanya, Men? Jaraknya 12 km dengan kita. Ah, jauh banget. Oke. Okay. Nah, kita tungguin mereka 12 km kayaknya jauh gitu ya. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya hari ini melintas dari Malasari sampai Cipete sampai Ciantan. Sampai jumpa lagi di perjalanan saya berikutnya. Assalamualaikum. Bye bye.